Suppose you get a question like this. An object is accelerating and then decelerating. And the corresponding shortcut equation is D, the distance is equal to alpha beta t square divided by 2 into alpha plus beta. Hello my dear students. So welcome back to Basics Physics Classroom. Now in this class, we are going to learn about motion in a straight line or one dimensional motion. Okay? Now this video will be done in two parts. First part, we will be covering all the basic concepts and the shortcut equations necessary for doing questions from one dimensional motion. Second video, we will be seeing about the graphical representation of a one dimensional motion. Okay? So let's move on to learn about the basic concepts involved in one dimensional motion. Okay, but one dimensional motion, a legal motion in a straight line. In the chapter, I will tell you the first thing you have to understand is about what is the state of rest or the state of motion. But in the terms, you should be familiar with. On the state of rest, then the state of motion. State of rest in the Varanjal. Suppose the position of an object is not changing with respect to time. Say for example, you know, the board. With anchor intersection, okay, we board over there. No, So the position of the object is not changing with respect to time, which means the object is said to be in a state of rest. If the object in a position mar and the is in a state of rest. Okay. The state of motion, if I as you can observe me, then I'm going to move in. I'm going to move in. No, le. But when you watch the time. Samaya Marna and Sarisha, I am changing my position with respect to time. Alright? So I can say that I am in a state of motion. But under terms of state of rest, state of motion. Another point or the beginning of the one dimensional and two dimensional we are actually dealing with the science known as kinematics. Now kinematics and the one is a branch of physics and which we do not consider the cause of the motion, the size or the mass of the object. That's why we don't consider the kinematics of the And the variation in acceleration due to gravity is also not considered. I know the reason is that we don't consider the height of the earth compared to the radius of the earth is very very negligible. That's why we don't the variation in acceleration due to gravity. Okay? Now, kinematics is what we are going to learn now. Okay? But kinematics is what the branch which we do not consider the cause of the motion, the mass or size of the object. All objects will be treated as point masses. Okay, point objects are treated as point masses. Okay. Now, another terminology is something known as zero time. Now, zero time in the Varanya when an event starts, for say for example, when I have a class at 12.45 in the morning, but 12.45, maybe 2 o'clock in the hour. But if we have any problems, if we have any problems, if we have any problems, 12.45, 3.45, if we start the event, then we assign t is equal to 0. The time when the event starts, we assign it as t equal to 0. And that is the concept of zero time. Okay? In this case, we need a frame of reference. I am going to figure the picture of the frame. I am going to use a frame of frame. We need a frame of reference. So, the frame of reference is none other than our Cartesian coordinate system. And that Cartesian coordinate system is the axle x, y, z. Right? I am not representing the negative axis here. Our Cartesian coordinate system is the same. But it's used as a frame of reference here. Now, three things are kinematics in the one dimensional start in the number. Okay. Now, we have a frame. We have a frame of reference. Now, we wrote in the motion. We have a frame of reference. We have a frame of reference. We have a We need to have some parameters. Okay. Anj parameters are not five parameters used to describe a motion. The first parameter is nothing other than our distance. Second parameter is displacement. Third parameter, the speed. Fourth one, velocity. And the fifth one is acceleration. 
ഏതൊക്കെയാ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സ്പീഡ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആക്സിലറേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ വൺ ബൈ വൺ അത് ജസ്റ്റ് ഗിവ് യു ബ്രീഫ് ഐഡിയ So, distance in the varanyal, it is a total path travel. It is a total path travel. Okay. Now, displacement in the varanyal, it is the shortest distance between initial and final point. But displacement is shortest distance huh? between initial and final points. Okay. Now, distance in the varanyal is scalar quantity. Huh? The scalar in the varanyal is varanyal. In scalar quantity, huh? we need to specify only the magnitude. പക്ഷെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പൊ ഡയറക്ഷൻ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അലോങ് വിത്ത് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റൈറ്റ് അപ്പൊ രണ്ട് ടേംസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് രണ്ടിനെ യൂണിറ്റ് എന്ത് തന്നെയാ മീറ്റർ തന്നെയാ ഓക്കെ നാവ് ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ എടുക്കാം എ ടു ബി ബി ടു സി സി ടു ഡി ഓക്കെ എ ടു ബി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ബി ടു സി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ സി ടു ഡി ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് Okay. Suppose an object is going from A to B. What is the distance travel? And the distance travel, the total path covered, the distance travel will be 5 meter or 5 kilometers, whatever. I have not specified the unit here. But distance will be 5 meters. Okay. Now, suppose the object is traveling from B to C. But total journey in the world is A to C. But total distance is 6 plus 5. 11 kilometers or 11 meters 11 units in the right right now if we have a displacement to each other what is our initial point a what is our final point c now till the law so what is the distance between the initial and the final point and the distance uh, distance is uh, displacement and then uh, 6 plus 5 11 of course you can see here if the distance is equal to the displacement അല്ലെ സപ്പോസ് ഡി വരെ പോയി ഡി വരെ പോയി സോ നോ എഗെയിൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റൈറ്റ് നോ സപ്പോസ് ഓബ്ജക്ട് ഇസ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു സി അപ്പൊ ആദ്യം ഓബ്ജക്ട് ഏത് തൊട്ട് ഡി വരെ പോയി അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് സിയിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ വാട്ട് ഇസ് എ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ നോക്ക് നമുക്ക് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എത്ര വന്നു ടെൻ പ്ലസ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വന്റി വൺ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ഇവിടെ എന്താണ് 21 ആണ് അല്ലെ ട്വന്റി വൺ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് എ ഫൈനൽ പോയിന്റ് സി അല്ലെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെയും സീന്റെ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ലെവൻ വാട്ട് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം ഹിയർ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഡിസ്റ്റൻസ് ക്യാൻ ബി ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ക്യാൻ ബി ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോ when the object is moving in just one direction or a direction la nadu poikondirikkunnengil namukku avade distance equal to displacement aayi edukkam pakshe if there is a change in the direction taking place change in direction namukku endu vettum ingotu poku plus 5 plus 6 plus 5 thirichu varum or minus 5 avarne appo endu vetti plus 5 plus 6 plus 5 minus 5 ennu parayumbo 11 varum because we have to consider the direction at it is a vector quantity appo namukku manasilaga vendu oru point displacement is always less than or equal to distance go on to it displacement is always less than or equal to distance if an object is in motion there will surely be a distance this is our point now okay if an object is in motion it won't be zero now displacement can be positive it can be negative it can be zero press zero ne even start edu thiru cheyilathi appo initial point um final point um same aanu initial point um final point um same aanengil displacement will be zero means layo but that is distance and displacement in brief okay adutha rendu terms namu edukkan povunnathu speed and velocity okay Now, speed is equal to distance by time. Now, speed is equal to distance by time. Speed is equal to distance by time. Speed is equal to distance by time. Displacement velocity is equal to displacement by time. Speed is distance by time. Velocity is displacement by time. Right. Now, speed is equal to depends on depends on depends on distance. And distance is a scalar quantity. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പീഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്കെയിൽ ആണ് ബട്ട് വെലോസിറ്റി ഇസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി 
Since it is a vector quantity, velocity can be positive, it can be negative, it can also be zero. Displacement is zero. Agumbo. Velocity is zero. Agum. Okay. A speed is a positive quantity always. But object to move the in the lingle of a speed is zero. Agum. Else there should be and there will be a speed. Okay. Now the speed I am, velocity I am. Now I like to classify it. On the uniform speed, a little uniform velocity. And the non uniform speed, a little non uniform velocity. And the average speed or average velocity, this is very important. And the fourth one, instantaneous speed or instantaneous velocity. Okay. But uniform velocity in the varnal, the object is having a constant velocity in the varnal. Uniform velocity means a constant velocity. In a uniform speed, the object is moving with a constant speed. An object is moving, uh, having a uniform motion. A uniform motion in the Gandhar, you have to understand that we are actually referring to an object moving with a constant speed. Okay. Now, non uniform constant. Non-constant, like constant, non-constant, constant, not constant, right? Not constant. Now, average velocity. That's what Instantaneous velocity is what I'm The velocity at a particular instant of time. The velocity when the time t tends to zero. When the limit t tends to zero, what is the velocity? And that we call it as a instantaneous velocity. A lingual speed on our angle, instantaneous speed in the brain. Okay. Now, you would important add in the Kanada, a terms and then ortho ekana. But she too important the average velocity of the concept. This is the Palavat term, Namaka advanced level of the Tunda, a J mains level of the Tunda, key mill versions of a neat universes of a na, with a topic on average velocity. Now, there are two conditions in the general formula. Is average velocity, V average is given by total displacement. Total displacement by total time taken. Total displacement by total time taken. V average is given by two cases. Suppose we are describing a motion like this. A to B, B to C. E distance of travel is time t1, displacement s1, time t2, displacement s2, velocity v1, velocity v2. Okay. Now, we will the first condition. If s1 is equal to s2, I repeat, if s1 is equal to s2, if displacement is equal to s2, if s1 is equal to s2, if the displacement is equal, then we can write the v average is equal to n divided by, in general, 1 by v1 plus 1 by v2 plus etc. till 1 by vn. If the displacement is the same, then v average is given by n divided by 1 by v1 plus 1 by v2 plus etc. till 1 by vn. But n in the original, how many intervals are there? One, two, two intervals are here. About 2 by 1 by v1 plus 1 by v2 and etc. Okay, then depends on how many number of intervals are there. Now, if distance equal and the direct side of the person is instead they will say that the first half distance or the first half of the journey is traveled with or is covered with this velocity. The second half of the journey or the second dis half of the distance is covered with in a, a velocity in the variant. Okay, about distance the same ana in the question the manslaki you can apply this condition to find the answer. The material situation where object of eating is starting, he is reaching his office, coming back to his home. Our name up and down in the same ana, distance the same ana. Again, you can make use of this condition. Okay, now under the situation or another, when the time taken to cover the distances S1 and S2 are equal. The second situation is when the time is equal, we have this equation v1 plus v2 plus etc. till vn divided by n. Therefore, when time is equal, when t1 is equal to t2, we can use this condition v1 plus v2 plus etc. till vn by n. n again, the number of intervals. Okay. About the question, the first half time, the second half time, 
or directly time equal aanu parayam okay appo time equal aanu parayanulla chance koravana first half time second half time nokke parayam okay in chela po chela questions la idu and mix up aayittu varam engane mix up aayittu varam maybe like moon intervals undava and they will tell you first half of the distance they cover with the velocity v1 the second half of the distance is covered with two different velocity and uh, the first half time there is covered with the velocity v2 the second half time with the velocity v3 appo ee portion la nammal endinte condition apply cheyanam time constant aanengil endana equation id apply cheyanam endittu ivadathe v average kandupidikanam okay adhu shesham endu cheyanam ee distance um ee distance um equal alle appo distance equal aanengil ulla condition use cheyanam and you can find the answer ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സാമിന് വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഇസ് ഹൈ ഫ്രം യൂണിൻ ഫ്രം ദ ചാപ്റ്റർ വൺ ഡയമെൻഷൻ ഓക്കെ റൈറ്റ് ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ അബൌട്ട് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളുടെ പഠിക്കേണ്ടത് ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ദ കൈനമാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ദ ത്രീ ഫേമസ് ഇക്വേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി ദൻ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ഓക്കെ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ ഏതാ വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു എസ് ഓക്കെ സംതിങ് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് വൺ മോർ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ ദി ഓബ്ജെക്ട് ഇൻ ദ എൻത്ത് സെക്കൻഡ് എൻത്ത് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സെക്കൻഡിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തു എന്നല്ല മൂന്ന് സെക്കൻഡിൽ ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല നാല് സെക്കൻഡിൽ ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഓർ ദ തേർഡ് സെക്കൻഡ് ഓർ ദ ഫോർത്ത് സെക്കൻഡ് ആ സെക്കൻഡിൽ ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എസ് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ഇൻ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു യു ദ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി അറിയാം എസ് It is a displacement. A is an acceleration. If we say N, we will say that it is how many seconds. If you say how many seconds, one, two, one, two, one, two, one, two, you can substitute correspondingly. Okay? Now, we will say that 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 we will say that. Okay? One term is about acceleration. It is about acceleration. Anjamata parameter. Acceleration. Okay? Now, acceleration in the variable, it is a vector quantity again. It is a vector quantity. When a unit in the variable, meter per second square on acceleration, the unit in the variable. Okay. Otherwise, acceleration is given by the change in velocity with respect to time. V minus U by T. Change in velocity with respect to time on acceleration. Okay. Velocity by time, all change in velocity with respect to time. Okay. Graph over here, I will tell you how to find it from the graph also. Right. So, A is equal to V minus U by T. Right. By acceleration, it can be positive, it can be negative, it can be zero. Now, acceleration positive on a wheel, final velocity will be greater than the initial velocity. Okay. acceleration negative avana appada when the final velocity is less than the initial velocity now acceleration negative anengil nammal adine vilikkunna pere deceleration or retardation appo question parayana an object comes to rest an object comes to a stop endaga question kandal understand that it is deceleration taking place here endha nadakkune it is deceleration taking place here ഓക്കെ ഇനി സീറോ ആകുന്നത് എപ്പോഴാ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ പറയാലോ എപ്പോഴാ സീറോ ആകുന്നേ വെൻ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ആക്സലറേഷൻ വിൽ ബി സീറോ വെൻ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ആണെങ്കിൽ ആക്സലറേഷൻ വിൽ ബി സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇഫ് എൻ ഓബ്ജെക്ട് ഇസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി ഇഫ് ദ ഓബ്ജെക്ട് ഇസ് ഹാവിംഗ് എ യൂണിഫോം മോഷൻ ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എന്ത് സീറോ ആണ് acceleration zero on okay clear but deceleration aanu nadakkunnadengil nammude equations il oru cheriya maatham varum v is equal to u minus at ennaagum ut minus half at square ennaagum minus 2as ennu varu ivide adhole ivide oru minus a into n minus 1 by 2 clear right any other shortcut equation here 
Suppose a question is you know, asked. An object is accelerating for a time, say t1. Okay, and the acceleration is alpha. Then an object decelerates for a time t2, and the deceleration is beta. Now the total distance capital D in the travel during between the acceleration and the deceleration. Now we have to look at initial velocity in zero again, final velocity in zero again. That is accelerated and then decelerated. Now initial velocity in zero, final velocity in zero. Okay? So if it is, if it is, you need to have a shortcut equation to solve this. And we have to look at the total time taken on the capital D. Okay? Now we have to look at velocity V max. P was naturally advanced level of education. Some of our elephant, if you remember some basic formulas and conditions, very simple. Apart from what you can do, shortcut equation is V max is equal to root of 2d alpha beta divided by alpha plus beta. But this is an equation connecting the maximum velocity with the distance. If I tell you about it, to a train. Is starting from one station and to the other station. A car is starting from one point to the other. But D is the distance, the total distance. Alpha is the acceleration, beta is the deceleration given there. Okay. Our V max no equation will be much to form in the other. V max is equal to alpha beta into T divided by alpha plus beta. And the equation. V max is equal to alpha beta the, divided by alpha plus beta into T. But time and the, the time taken for the full journey. The time taken for the full journey. Okay. In the material equation, we will do that. And that is in terms of the distance, D is equal to alpha beta T square divided by 2 into alpha plus beta. Okay. Now, this equation actually, we are actually combining these two equations, and from that, we are getting this equation. Okay. Now, these equations are very important. This concept, one of the most important concepts in this chapter, or three giga. Okay. Now, even when we use it, actually, our three equations of motion are not. That is, we have to derive the equation. Examine the other one. Do it again. But you have to do it again. But say there is no time to waste finding all these out. Let us put this here. Remember these conditions, and you can easily apply for your examination. Okay. Right. Now, let's move on to. Motion under gravity. Motion under gravity is very important. Then, according to the share, the share of the vegetable or the shortcut equations would be better. Motion under gravity. When an object is moving under gravity, our gravity is motion or a way is either moving up or down, up or down. And then, motion under gravity in the very well. When it is moving under gravity, effect gravity, then other way, parana will point under. Change in acceleration due to gravity, a little variation in acceleration due to gravity is not considered here. But the variation in acceleration due to gravity consider in the acceleration due to gravity. That's why we acceleration, which is actually equal to our g, is remaining a constant. Is remaining a constant. Right? Then, direction of gravity, motion opposite is a negative item. That's why we are going to be divided into positive. Or simple way to get away, an object is more like you go, we take the acceleration due to gravity as negative, minus g in the room. An object is more like you go, acceleration due to gravity plus g in the room. More like you go, minus g, more like you go, plus g. Based on our convention. Now, simple way to try to get away, more like you go, minus g, more like you go, plus g. Okay? This convention is used in the literature, you know, Peculiar case under that. That is towards the end of our letter. Now, motion under gravity on a situation angle. We can actually modify our equations for motion. On the other equation under the upward motion on angle. V is equal to U minus GT more like a minus G. S is equal to UT minus half GT square. V square minus U square is equal to minus 2G. H in the other, and a molecule of height to write on the H. S is the question of the top height in the other. Clear? Otherwise, the fourth equation is on SN is equal to U minus G into N minus 1 by 2. Okay? Now, based on these equations, 
നമുക്ക് വെൻ എൻ ഒബ്ജക്ട് ഇസ് മൂവിംഗ് അണ്ടർ ഗ്രാവിറ്റി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് അവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് വെൻ എൻ ഒബ്ജക്ട് ഇസ് ഗോയിങ് അപ്പ് അപ്പൊ ഇത് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഇല്ല മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി വരച്ചേ ഉള്ളൂ നേരെ പോവുക നേരെ വരിക ദാറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ദ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ആൻഡ് ദ വെലോസിറ്റി വിത്ത് വിച്ച് ഇറ്റ് ഹിറ്റ്സ് എ ഗ്രൗണ്ട് വിൽ ബി ഈക്വൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിറയുന്നത് വെലോസിറ്റി യു ആണെങ്കിൽ ഇത് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ വെലോസിറ്റി യു തന്നെയായിരിക്കും ഞാൻ മുകളിലേക്ക് അറിയുന്നത് യു വെലോസിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വെലോസിറ്റി തന്നെയാണ് യു വെലോസിറ്റിയിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സോ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ഫൈനൽ വിൽ ബി ഈക്വൽ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ഫൈനൽ വിൽ ബി ഈക്വൽ ഓക്കെ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ദ അപ്വേർഡ് ജേർണി ആൻഡ് ദ ഡൗൺവേർഡ് ജേർണി ഇസ് സിമെട്രിക്കൽ which means ivana njan paranjirunnu we are not taking into consideration air resistance or anything appo if we do not consider the air resistance then we can say that if the time taken for the upward journey is t1 then time taken for the downward journey is t2 then t1 will be equal to t2 appo avada nammal we are not considering the acceleration due to gravity or variation nu edukkunnilla air resistance ella neglect cheyidal upward journey t1 anengil downward journey t2 anengil time taken t1 will be equal to t2 okay so based on this we can write the time of flight for the full journey time of flight in the vachal time taken for the upward motion plus the downward motion now maximum height ettumbo avante velocity ennu parayunnu zero aayirikkum ortu vekkuka maximum height la avante velocity endana zero aanu maximum height la avante velocity zero aanu okay a maximum height la the velocity zero aanu and based on that we can write time of flight will be 2u by g u is the initial velocity of projection okay now x max we can write it like this the maximum height will be equal to u square by 2g or this can also be written as 1 by 8 g t square capital d again time of flight okay but t1 endana T1 or T2 will be equal to U by G. Okay. With three conditions, also we get total time with Rayana to U by G. H max U square by 2G or that is also equal to 1 by 8 G T square. Clear? But we are dealing with motion under gravity here. Clear? Here we have to write a little special ratios and some special cases here. So the special shortcut equations for you and the ratios. അപ്പൊ ഈ നാല് റേഷ്യോസും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വാലിഡ് ഓൺലി വെൻ ദ ആക്സലറേഷൻ ഇസ് റിമെയിനിങ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓൾ ദി ഫോർ റേഷ്യോസ് യു ഹാവ് ടു ലേൺ ബിക്കോസ് ഈ റേഷ്യോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പല കോംപ്ലക്സ് പ്രോബ്ലംസും നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദ ഫസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഇറ്റ് ഇസ് എ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ വെലോസിറ്റി വി വൺ ഇസ് ടു വി ടു ഇസ് ടു വി ത്രീ അപ്പൊ എന്താണ് വി വൺ വി ടു വി ത്രീ വി വൺ ആൻഡ് വി ടു ആൻഡ് വി ത്രീ എക്സെട്ര ഇസ് ദ വെലോസിറ്റി ആഫ്റ്റർ the first second after the second second after the third second appo one second kaliyumbolla velocity rendu second kaliyumbolla velocity moonu second kaliyumbolla velocity appo ee condition is applicable for motion along the ground or the motion under the effect of gravity appo under the effect of gravity anengilum seri under the effect of motion along a ground anengilum seri the equation holds true okay and the condition is up v1 is to v2 is to v3 will be equal to 1 is to 2 is to 3 etc till n ab ingane aanu this is a ratio connecting the velocity after the first second after the second second and goes on like that okay second ratio ennu parayunnathu the distance traveled by or the displacement after 1 second 2 second അപ്പൊ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് റിലേഷനും നമുക്ക് തരുന്നത് റേഷ്യോ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ഓർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ നാ രണ്ടിലും വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ തേർഡ് വൺ വിച്ച് ഇസ് എ ഫേമസ് വൺ ഗലീലിയസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്ന ഫേമസ് വൺ നമ്മൾ എൻ സി ആർ ഡിയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന റേഷ്യോ എന്താണ് ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ ദ ബോഡി ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് 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 തേർഡ് സെക്കൻഡ് അതായത് ഒന്നാമത്തെ സെക്കൻഡില് രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡില് മൂന്നാമത്തെ സെക്കൻഡില് ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഇവൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ റേഷ്യോ ആണത് വൺ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് ഇസ് ടു എക്സെട്ര 
പക്ഷെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ബൈ ദ ബോഡി ഓർ ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആഫ്റ്റർ ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒരു സെക്ക ഒന്നാമത്തെ സെക്കൻഡില് രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡില് മൂന്നാമത്തെ സെക്കൻഡില് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താണല്ല വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോ രണ്ട് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോ വാട്ട് ഇസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അതിന്റെ റേഷ്യാണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എസ് ഓഫ് വൺ എസ് ഓഫ് ടു എസ് ടു എസ് ഓഫ് ത്രീ എസ് ടു വൺ എസ് ടു ടു സ്ക്വയർ എസ് ടു ത്രീ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ വൺ എസ് ടു ഫോർ എസ് ടു നയൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് റേഷ്യോ മാറി പോകാതെ ഓർത്തു വെക്കണം കേട്ടോ third one third one is also a previous a question t1 is to t2 it is to t3 appo ibade the end ratio aanu yochal it is a distance or it is a ratio between the time when equal or distances are covered in successive intervals of time i repeat equal distances are covered in successive intervals of time at the distance s t1 at the distance s t2 at the distance uh, um, s T3. But distance is the same. That's why what is the corresponding ratio between the time? It is given by 1 is to root 2 minus 1 is to root 3 minus 2 root 2 is to. That's why go. Okay. Now, what is the case of the time? It is under the case of a constant acceleration. Okay. Now, your ratios, I hope it is clear. The four very, very important ratios. മുകളിലേക്ക് പോവാണ് ഈ ബലൂൺ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ സൈൻ കൺവെൻഷനിൽ ഒന്നും കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് കേസസ് ആണ് ഒന്ന് ബലൂൺ ഇസ് ഗോയിങ് അപ്വേഡ് ഞാൻ ഈ ബലൂൺ ഇന്ന് ഐ ഗോണ ഡ്രോപ്പ് എ സ്റ്റോൺ ഓർ എ പാക്കറ്റ് വാട്ട് എവർ അപ്പൊ ബലൂൺ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് മുകളിലേക്ക് ഐ ഗോണ ഡ്രോപ്പ് എ സ്റ്റോൺ ഓർ എ പാക്കറ്റ് എന്ന് സംഭവിക്കും ഒരു സ്റ്റോൺ ഓ പാക്കറ്റ് വീഴുമ്പോ നേരെ താഴത്തേക്ക് വീഴും എന്നാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ പക്ഷേ Let me ask you, laws of motion are going to be able to do inertia. Now, inertia, if an object is moving in a straight line, it will tend to continue in a straight line motion. So, when you pack it, a little stone, if you drop it, if you have an initial response, it will actually try to continue in a straight line path. That is, the balloon is going to go to the other side. So, each stone will actually try to go up. So, if you want to go, it comes down. just tries to go up but comes all the way down appo namke just tries to go up namku kaanan pattilla because of relativity namku the relative motion kaaranam relativity in the sense relative motion kaaranam namku adu kaanan pattilla okay but the actual motion is like this okay appo inganathe oru case vannal onnu mollekku poyittu coming the whole way down allengil oru building inde mole illa okay naan the object mollekku project cheyidu it is coming all the way down മുകളിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് ഓൾ ദ വേ ഡൗൺ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തല്ല ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് കേസസ് മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സൈൻ കൺവെൻഷനിൽ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് വരുത്തണം അവിടെ ഈ രണ്ട് കേസസിലും ഇക്വേഷൻസ് എഴുതുമ്പോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ ഇത് ആക്ച്വലി ദർ ഇസ് എ പ്രോപ്പർ സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് ഞാൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ പറഞ്ഞ കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു മെത്തഡോളജി പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ കൺവെൻഷൻ ആണ് കംഫർട്ടബിൾ എങ്കിൽ യു കൻ ജസ്റ്റ് റഫ്യൂ എൻ സി ആർ ടി ഇറ്റ്സ് ഓവർ ദു കൺ ലോൺ ദാറ്റ് ഓക്കെ നാ ഇവിടെ വരുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി ഒബ്ജക്ട് മുകളിലേക്കാണ് രണ്ട് കേസിലും ഇനീഷ്യൽ ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ മൈനസ് ഹാഫ് ജി ടി സ്ക്വയർ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന് നെഗറ്റീവ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കേസസിലും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ത് കൊടുക്കണം നെഗറ്റീവ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം മനസ്സിലായോ ബലൂൺ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു ആൻഡ് ഓബ്ജെക്ട് ഇസ് ഡ്രോപ്ഡ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഹാസ് ടു ബി ടേക്കൺ എസ് നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ യൂസ് ചെയ്താലും അവിടെയും മൈനസ് എസ് ഇടണം ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാ കൺവെൻഷൻസും സാധാരണ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ത്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ സെയിം കൺവെൻഷൻ ജി മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റി എപ്പോഴും താഴത്തേക്കാണ് മോഷൻ മുകളിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റി അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് താഴത്തേക്ക് വരുമ്പ
ഓക്കെ സോ ആ കൺവെൻഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം സോ റിമെമ്പർ ദിസ് ഫസ്റ്റ് കേസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇത് മൈനസ് സൈൻ മാറിപ്പോയാൽ ദാറ്റ് ആൻസർ വിൽ ഓൾസോ ബി ദയർ ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ കണ്ടീഷൻ ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് സപ്പോസ് വി ഹാവ് പോയിന്റ് എ ആൻഡ് ബി ഓക്കെ നൗ സി ഇസ് എ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് പോയിന്റ് എ ആൻഡ് ബി സപ്പോസ് വെൻ എൻ ഓബ്ജെക്ട് പാസസ് ദ പോയിന്റ് എ ഇറ്റ് ഹാസ് എ വെലോസിറ്റി വി വൺ വെൻ ഇറ്റ് പാസസ് ദ പോയിന്റ് ബി ഇറ്റ് ഹാസ് എ വെലോസിറ്റി വി ടു അപ്പോ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്സിലറേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ എ എന്നെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോ വി വൺ ആണ് വെലോസിറ്റി ബി എന്നെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോ വെലോസിറ്റി ബി ടു ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് രീതിയിൽ വരാം അവിടെ വാട്ട് ഇസ് എ വെലോസിറ്റി വെൻ ഇറ്റ് പാസ് എസ് എ മിഡ് പോയിന്റ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ട്രെയിൻ ഒരു പോൾ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ പോൾ എ പോൾ വിൽ ബി ദയർ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വെലോസിറ്റി വെൻ ദ ട്രെയിൻ ക്രോസ് വെൻ ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ ക്രോസ് എസ് എ പോൾ ഇങ്ങനെ വരാം അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം എങ്ങനെ വന്നാലും പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദിസ് final shortcut equation to solve it the velocity of the point c will be equal to root of v1 square plus v2 square divided by 2 okay now the derived equation aanu nammude v square minus u square is equal to 2a so use idu nammal derive idu condition aanu okay so remember these two cases very important ini oru karyam kodi parannade nammal oru object drop cheyunu release cheyunu enakka parannal understand that its initial velocity is zero but if when the object is dropped evada nanana object drop cheyunathu say for example from the balloon ee balloon na initial or velocity undengil stone dropped ennu paranjalum we cannot take the initial velocity as zero ee balloon inde initial velocity endano aa velocity vena nammal initial velocity eduka paranja manasilayo a stone drop ennaka parayumbo or release ennu parayumbo if the object is at rest then no problem initial zero nadaka pakshe balloon or the platform from where it is dropped is in motion means a object in any velocity endayirunu that will be the initial velocity of the stone okay we can sort of do it it will come in handy for your examination okay right so i hope uh, in the particular lab i hope it's clear for you in case you have any doubts e shortcut equations ella ortu vekkanam in case you have any doubts do feel free to comment below okay ab adutha class la you'll be seeing about the graphical representation of one dimensional motion which is very very important so make sure you watch that video also okay so thank you